সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোটাস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি অবশ্যই আপনাদেরকে আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেস টিউটোরিয়াল সিরিজের পার্ট থার্টিন ওকে তো এই পর্বে আমরা প্রথমে অ্যাপারেন্স থেকে কাস্টমাইজে যাব তো উইজিট আলোচনা করেছিলাম গত টিউটোরিয়ালে তো হোম পেজ সেটিং এর পরবর্তী অপশন নিয়ে আমি আলোচনা করতেছি এখন হোম পেজ সেটিং ক্লিক করতেছি এখানে তো এখান থেকে আপনারা যেটা করতে পারবেন যে আপনার হোম পেজে বা ফ্রন্ট পেজে কোন কোন পেজটি শো করবে এটা আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন আর ব্লগ পোস্টগুলো কোন পেজে শো করবে পোস্টগুলো যেই পেজে শো করবে এটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন তো এটা অলরেডি আমরা জানি ঠিক আছে এটা আমরা দেখেছিলাম যে সেটিং থেকে দেন হচ্ছে রেডিং এই রেডিংয়ের যে অপশনটা রয়েছে সেম অপশনটাই যে এই অপশনটাই ওখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে এই যে জায়গায় ওকে তো আপনি এখান থেকেও ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারবেন অথবা আপনি রেডিং থেকেও ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার ইচ্ছে তারপর ব্যাক করতেছি ব্যাক করার পর অ্যাডিশনাল সিএসএস অলরেডি আপনারা জানেন যে এখানে আপনি ক্লাস ধরে ধরে সিএসএস কোড ইউজ করে ডিজাইন করতে পারবেন যাই হোক তো এখান থেকে এই প্যারেন্টস থেকে যে কাস্টমাইজ অপশনটি ছিল এই যে প্যারেন্টস থেকে কাস্টমাইজ অলরেডি সবগুলো অপশনেই কিন্তু আমরা পরিচিত হয়েছি বা দেখেছি কীভাবে ব্যবহার করতে হয় ওকে তারপর এরপরের অপশন হচ্ছে উইজেট অলরেডি দেখে ফেলেছি মেনু আমরা দেখে ফেলেছি লাস্ট থিম এডিটর আমি এখানে ক্লিক করতেছি অন্য অন্য ট্যাবগুলো একটু ক্রস করে দিচ্ছি আমি ওকে আর এখানে ড্যাশবোর্ড যাই হোক তো এখানে দেখেন যখনই আমি অ্যাপারেন্স থেকে থিম এডিটরে ক্লিক করতেছি এখানে আমাদেরকে একটি ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে ইউ অ্যাপারেন্স টু বি মেকিং ডিরেক্ট এডিট টু ইউর থিম ফাইল মানে হচ্ছে যে থিমের যে কোর ফাইলগুলো রয়েছে ওই ফাইলগুলো আমরা এডিট করতে যাচ্ছি ঠিক আছে তো এখানে কোনো কিছু যদি আমরা ভুল করি তখন এমনও হতে পারে যে থিম কাজ নাও করতে পারে ওকে তো তারা বলতেছে যে মেকিং এ চাইল্ড থিম সেফটির জন্য চাইল্ড থিম ইউজ করার জন্য এখন চাইল্ড থিম কি চাইল্ড থিম কীভাবে কাজ করে ওগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত পরে আলোচনা করব ওকে আমি র থিমেই এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ করতে চাচ্ছি আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে ক্লিক করেন কোনো সমস্যা নেই তারপর তো এখানে যে আপনারা যে ফাইলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে থিমের কোর ফাইল তো যদিও এখানে মডিফাই করাটা ঠিক না বাট এটা কীভাবে কাজ করে আমি এটা দেখানোর জন্য আপনাদেরকে কিছু জিনিস দেখাচ্ছি ওকে তো এখান থেকে মনে করেন যে আমি সাইটে ভিজিট করতেছি সাইটে ভিজিট করার পর এই হোম হোমের কালার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ব্ল্যাক কালার রয়েছে আমি ইন্সপেক্ট করতেছি একটু আমি এটার কালারটি চেঞ্জ করতে যাচ্ছি ক্লাসের নাম হচ্ছে এন্ট্রি হাইফেন টাইটেল ঠিক আছে আপনি ইচ্ছা করলে অ্যাডিশনাল সিএসএসে যদি এই ক্লাসটি ধরে আপনি কালার চেঞ্জ করেন সেক্ষেত্রে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারেন অথবা আমরা যেটা করতে পারি আমি যদি এই ক্লাসটি কপি করি কপি করার পর যদি এখানে এই জায়গায় এটা কিন্তু স্টাইলের সিএসএস এখানে ওপেন করে রাখা রয়েছে এখানে আমি সার্চ করতেছি আপনারা কন্ট্রোল অ্যাপ যদি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করেন আর ম্যাক ওয়েস ইউজ করলে কমান্ড অ্যাপ দেন পেস করে দিন এন্ট্রি টাইটেল দেন আমি খুঁজতেছি এখানে দেখেন এই যে এন্ট্রি টাইটেল এটার ফোন সাইজ এত চুজ করে এত দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে তো এখান থেকে যদি আমি চেঞ্জ করি তাহলে দেখবেন যে এটার ফোন সাইজ বড় হয়ে যাবে তো কালারও চেঞ্জ করা যাবে আমরা যদি একটু সার্চ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ঠিক আছে এই যে দেখেন এখানে একটা আপনাকে একটি নোটিফিকেশান দিচ্ছে ডিড ইউ নো দ্যার ইস নো নিড টু চেঞ্জ ইউর সিএসএস হেয়ার এখানে সিএসএস চেঞ্জ না করার জন্য বলতেছে ঠিক আছে এই যে বিল্ট ইন সিএসএস এডিটর তো এখানে ক্লিক করলে আপনাকে অ্যাডিশনাল সিএসএসে পাঠিয়ে দেবেন ঠিক আছে বাট যদি কখনো প্রয়োজন হয় আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন ওকে ফর এক্সাম্পল আমি কালারে যাচ্ছি না স্ক্রল ডাউন করতেছি এখানে দেখেন যে একটি অপশন রয়েছে যে কোটাস ফাউন্ডেশন দেন প্রাউডলি পাওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড প্রেস এখন এই যে প্রাউডলি পাওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড প্রেস এই লেখাটা নর্মালি এই লেখাটা চেঞ্জ করার জন্য কোনো অপশন আপনি পাবেন না এখানে কোনো অপশন কোথাও আপনি খুঁজে পাবেন না তো এটা যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে যেটা করতে হবে ফুটার ডট পিএইচপি এই যে এই ফাইলটি এডিট করতে হবে থিম ফুটার ডট পিএইচপি আমি এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর দেন স্ক্রল ডাউন করতেছি স্ক্রল ডাউন করার পর এই যে এখানে প্রাউডলি পাওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড প্রেস এখানে লেখা রয়েছে ওকে তো এটা যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ঠিক আছে অথবা আপনি যদি ডিলিট করতে চান আপনি ডিলিটও করতে পারেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে ফর এখানে সে এইটুকু এই জায়গায় একটি কমেন্ট করতেছে ঠিক আছে এখান থেকে এ পর্যন্ত এটি কমেন্ট করতেছি তো যেহেতু আমরা পিএইচপি ফাইল এডিট করতেছি এখানে কমেন্ট করতে হবে হচ্ছে স্ল্যাশ স্ল্যাশ সরি আমি স্ল্যাশ দিচ্ছি দেন হচ্ছে
আর কমেন্টটা কাজ করবে এই পর্যন্ত ঠিক আছে স্টার স্ল্যাশ ওকে স্ল্যাশ স্টার দেন হচ্ছে স্টার স্ল্যাশ দিয়ে কমেন্ট করে দিচ্ছি দেন আমি আপডেট ফাইল এখানে ক্লিক করব ওকে আপডেট ফাইল ক্লিক করার পর এখন যদি আমি এখানে রিলোড দেই সরি এখানে তো কমেন্ট পারফেক্টলি কাজ করতেছে না এই জায়গায় আপনি যদি কমপ্লিটলি সে এটা আপনি কমপ্লিটলি যদি ডিলিট করতে চান তখন যেটা করতে হবে আপনাকে এই কোডগুলো আমি যদি কমেন্ট করেছিলাম এটাকে বাট কমেন্টটি এখানে পারফেক্টলি কাজ করতেছে না তো যেটা আমি করব এইটুকু আমরা ডিলিট করে দিতে পারি সে আমি এইটুকু যদি ডিলিট করে দিই এই যে কাট করে রাখলাম আমি আপডেট ফাই প্যান হচ্ছে এই জায়গায় আমি রিলোড দিচ্ছেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আর নেই আর এখানে যে কমাটা দেখতে পাচ্ছেন এই কমাটা আসতেছে হচ্ছে এই যে এইখান থেকে এখানে একটা কমা দেওয়া রয়েছে ওকে সাইড ট্রেটেলের পর এই কমাটা যদি আমরা এখান থেকে বাদ দিয়ে দিই এবং আপডেট ফাইলে ক্লিক করি ট্যান হচ্ছে এখানে যদি আমি রিলোড দিই এই যে কমাটাও কিন্তু এখন চলে গিয়েছে এটা আপনি বাদ দিতে পারবেন যদি কোনো প্রয়োজন হয় ওকে তো আমি জাস্ট এইটা আপনাদেরকে এই জন্যই দেখাচ্ছি যে আপনি ইচ্ছা করলে থিমের র কোড চেঞ্জ করতে পারবেন ঠিক আছে বাট এটা কখনোই আমি এভাবে সাজেস্ট করি না চেঞ্জ করাটা কারণ হচ্ছে সে মনে করেন যে আমরা প্যারেন্টস থেকে থিমসে যদি যাই এখন এটা হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট থিম মেইন থিম এখন মনে করেন যে এই থিমটা আপনাকে কিছুদিন পর আপডেট করতে হবে এখন আপনি এখানে এই জায়গায় চেঞ্জ করলেন কোনো কিছু যে ডিলিট করে দিলেন যখন আপনি থিমটা পুরাতন ভার্সন থেকে আবার নতুন ভার্সনে আপডেট করবেন এগুলো কিন্তু আবার রিপ্লেস হয়ে যাবে অ্যাস ডেফল্ট মানে আগের মতোই আবার চলে আসবে ঠিক আছে তো এই জন্যই এভাবে থিম এডিট করা যাবে না থিম এডিট থিমের কোনো কিছু যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান অবশ্যই আপনাকে চাইল্ড থিম ইউজ করতে হবে তো চাইল্ড থিম নিয়ে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব বাট আমি আপনাদেরকে জাস্ট এই অপশনটা সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে যাচ্ছিলাম যে থিম এডিটর কি এবং কিভাবে সেটা কাজ করে ওকে র কোড থিমের কোডগুলো এডিট না করাটাই বেটার ঠিক আছে আপনার যদি এক্সট্রা কোনো ফাংশনালিটি প্রয়োজন হয় মনে রাখবেন যে আমাকে চাইল্ড থিম ইউজ করতে হবে আর চাইল্ড থিম কীভাবে ইউজ করতে হবে ওটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব ওকে তো প্যারেন্টসের ভিতরে এখানে যতগুলো অপশন ছিল আমরা পাঁচটি অপশনই দেখে ফেলেছি নেক্সটি জোড়ালে আমরা প্লাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ